Погодите, снимать! Куда? Пустите! Не велено! Ты что? Игорь Францович! Это Штейн! Подождите меня! Это Штейн! Игорь Францович! Кто ваш это Штейн? Подождите! Я заставлю вас уважать закон! Эдельштейн, вы слышите? Яган Францич! Я заведующий после Трапесом Герц! Почему случилось я так, что всю жизнь закон. я оказывался в положении какого-то антипода по отношению к основной части моих коллег? Скажем, после смерти Сталина, 50-е годы я учился в институте в Авгике, на режиссерском факультете. И э, после 1953 -го года в нашем кинематографе, который был в это время бесконфликтным, помпезным, но как только умер Сталин, и, наконец, когда творцы освободились от этого давления, они все увлеклись итальянским неореализмом, особенно вот молодые. Это такой ползучий советский неореализм доходящий порой до абсурда, потому что как только за кадром герой уходил в туалет и раздавался звук спускаемой воды в туалете, в доме кино раздавались аплодисменты. Настолько просто жизненные вот такие признаки такой прозы жизненной вызывали сами по себе восторг, вне зависимости от искусства. Я категорически это не принял. И я это заявлял с Гиковской трибуны, я это заявлял на обсуждении в Доме кино. Это так называемые этюды на оправданное, на вынужденное молчание. То есть они играют ситуации, в которых люди не говорят. Не, не пентамиму, а вот и естественная ситуация. Они полтора месяца проучились всего, но уже контрольный урок, а дальше идет отрывок со словами. Значит так, во-первых, бесконечный этюд, вот мы не засекали время. Огромное количество случайных подробностей, и опять это же общая болезнь. Понимаете, все-таки вы начинаете чего-то изображать. Ну вот я вам сейчас, ну вот скажем, вот он выглядывает, ну для начала, выходит она, Звонит человек, она идет звонить по автомату, по телефону. Он набирает, да? Ну и прошла, и все. Нет, почему-то идет вот такая мизансцена. Что это такое вообще? Что это значит? Почему? С тем, чтобы вот тут его увидеть, что ли? Теперь дальше. Вот здесь вот он отзвонил. Она ушла туда. Начинается вот такое. И бесконечно, и бесконечно. Вот он хочет на нее посмотреть. Значит, вот он посмотрел, встретился с глазами и спрятался, потому что стесняется. И все. Надо, чтобы не было случайности. Мне казалось, что нам как бы надо вернуться на те позиции в кинематографе и в искусстве, которые были противоестественно задавлены не только властью, но и, скажем, войной. Это было искусство мощной кинематографической формы. Наше киноискусство 20-х и 30-х годов – это был самый э, естественный и самый органичный авангард такой. Это было такое пиршество формы кинематографической. Я пришел в Авгик из театра. Я всего этого не принимал. 
понимаете. Мне казалось, что там нет живых людей, актеров и так далее. Но как только э, умер Сталин, как только начало, началась советская неореалистическая эра, я наоборот вернулся к этому. Просто всю жизнь я всегда противостоял тотальному направлению. Герц Иоган Францевич. Францевич. Иностранец? Да. А почему так здорово по-русскому говоришь? Потому что был учителем русского языка в Гетенгене. А почему оказался в корпусе красного казачества? Потому что, прочтя Бакунина, Гегеля, Бердяева и Ницше, убедился, что учение Маркса единственно верное. А здесь я почему оказался? Врачебная комиссия нашла непорядок в легких и определила меня на юг. Фу ты, черт! Мне с первоначалу очки его не понравились. И нам тоже. Точно? Как же ты с ими Беликов-то рубал? А вот так и рубал. Антикино! Решил я главное. Вот все, что в кино считается плохим, что в кино нельзя, все можно. Идут, идут, господа, идут! Гениальность великих мастеров в кинематографе заключается в том, что они создают мир, которого нет. Но который настолько осязаем, что кажется, что он есть или был. Самый яркий пример интервенции. Ну, во-первых, лестница знаменитая, Потемкинская, которую я преобразил, чтобы создать вот этот пролог, парадный марш. Из моря выходят интервенты. Лестница у меня упирается в море. Вы же знаете, что одесская лестница в море не упирается. Вокруг какая-то неразбериха, грязная зелень, а я сделал колонаду справа и слева. В конце опять ротонда, которая взята... Она, собственно, была снята около Воронцовского дворца. Там Воронцовский дворец, который достаточно далеко находится от этого места. И сам дворец, а потом такая площадка и такая вот колонада полукруглая. Вот как бы этой колонадой кончалась Потемкинская лестница. И там такой амфитеатр, и вся городская буржуазия встречает этих интервентов. Первый раз, когда в Лондоне показал, эти кадры были в 1988 году. Встречены аплодисменты. Думали, что это все построено. Вот это пространство создавало ощущение парада мощи и надежды. Это не мо... никто не может устоять перед этой лавиной и силы, и уверенности, и яркости, и такого художественного произвола, разгула такого формального, понимаете? Я э, в одном из нас снимал Москву. Это Москва 41 -го года. И там надписи эти Москва, там Кремль, там так далее. Это снималось в Одессе. И я, потому что в Одессе, не только потому, что там было теплее, но потому что в Одессе было больше возможностей для стилистики 30-х годов. Для, ну, я такую Москву придумал, сочетание Кремля и Корбезье, знаете, такие крайности, там, средние века и ультрасовременные такие, знаете, здания мечты почти такие, такой клуб там из которого вываливается э, герой, героиня там. Э, завод, который я сделал из конструктивного стадиона. Взял стадион, на стадионе поставили трубы, которые задымили. И ошалевшие одесситы не понимают, что творится. И с этого стадиона идут рабочие, понимаете? А это стадион Черноморец. Вообще, самое дорогое, я считаю, в кинематографе. И для меня авторское кино не в том, что оно, скажем, не похоже на, ну, такое заумное и сложное для, для восприятия. А авторское кино, что это, для меня это занимательный, сладкий произвол мастера. Знаете, как яд бывает сладкий. Человек знает, что яд, но пьет и не может остановиться. Осторожный 
разбарим попался. Меня за ухо цепко схватил. Тут недолго судья разбирался. И в Литовске меня засадил. Из тюрьмы я мальчишка сорвался. И опять не имею угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Можно относиться к этому как к чистой клоунаде. Вот один трюк, другой трюк, потом их склеить, да еще подчинить какому-то сюжету, и э, зритель будет с удовольствием на это зрелище смотреть. А для меня это способ завоевать зрительское доверие. Понимаете, это не самоцель, а это способ успокоить зрителя. Вот он приходит и думает, что ему сейчас какую-нибудь проблему тяжелую выложат, какие-то глубокие размышления о смысле бытия там и так далее. А я ему говорю, нет, ничего. Идет аттракцион занимательный. А эта цепь аттракционов, из которых складывается фильм, она постепенно его подходит, подводит к содержанию картины и к вещам глубоким и порой печальным. Очевидно, самым сильным впечатлением моего детства в литературе это был образ Тон Кихота в адаптированном издании для школьников. Знаете, где оголен сюжет и где все эти... Рассуждения о рыцарской литературе, которая есть в первоисточнике, они вынуты, оставлен голый сюжет. И я в этого идиота, который лезет в любую драку, в любую острую ситуацию, влюбился, потому что я так жил в детстве. Понимаете, меня часто молотили, потому что я вмешивался в события тогда, когда не нужно. Такая крайняя бескорыстность, такая искренняя приподнятость, такое естественное позерство. Как-то я вспоминаю рецензию в «Правде», которая сравнивала Викник Сора с Чеховым. Вот Чехов был настолько естественным, что это было откровение для всех людей, для актеров, для всего общества того времени. Викник Сор, наверное, ближе к Дон Кихоту. Викник Сор, конечно, к Дон Кихоту. А, и никакого, ничего общего с Чеховым он не имеет. Это значит просто не понять картину. А Викник Сор разве позер? Конечно, позер. Прости, корабль взмахнул крылом, зовет труба моей. Жеребец наш заржал! Колотина, как у дьякова. Шаляпин недорезный. К тебе из Палестины Молва о подвигах моих Шурка придет моим предтечей Ты сгрыз? И этот тип горлянку дерет? Давай с ним поговорим. 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 Побежден одной судьбой, умру тебя благословляя, Лянусь я сердцем и печом, и на щите и со щитом. В моем доме всегда была такая чеховская традиция. Мои родители очень любили Чехова, но чем жестче жизнь обращалась со мной, 
чем были сложнее обстоятельства, когда закрывались картины, когда меня таскали в кабинет исследователя, тем ближе я подходил к Толстому, который поначалу, именно из-за того, что во всех его произведениях всегда есть проповедь, Страстная такая проповедь, понимаете, нравственная. Мне по молодости это казалось противоестественным, и это меня угнетало. А потом, вот уже на Шкиде это было, когда я столкнулся с колониями, где я отбирал детей, когда я столкнулся с нетерпимостью. Что такое колония? Это или камера в тюрьме или в лагере. Это когда... Каждый свое право должен отвоевать, входя только в помещение. Он сразу должен кого-то укусить, как волк, грызнуться даже без повода. И э, Шкида – это история, когда вот такой волчьей жизни они приходят к любви. Самые такие пиковые моменты – в Шкиде, это когда они поют гимн, выбирают правительство свое. И финал, когда они любят друг друга, им кажется, что такое счастье. Это когда тебе кажется, что тебя все любят, и тебе кажется, что ты всех любишь, понимаете? Вот эти ситуации и это понимание жизни я нашел у Толстого в том, что должна торжествовать любовь. возраст, когда вы просыпаетесь ежедневно в 5 часов в ужасе. В ужасе. Потом начинает просыпаться город, включается радио, там что-то, и вы этот ужас до следующего утра забываете. Но потом этот ужас вас снова разбудит. И человек не должен бояться смерти. Как жить естественно и не бояться смерти? Ну вот как? И все эти мысли тоже связаны с Толстым. Здесь часовой. Понимаешь? Ну? Позвать его сюда, стукнуть по голове, забрать оружие, переодеться. Что ты смеешься? Просто хорошо на тебя смотреть. Во-первых, он сюда не войдет. Во-вторых, если этот дурак захочет войти, он не сможет, у него нет ключей. Да? Фу. А в-третьих, мы не смогли бы его взять. Ты женщина, и я раненый мужчина. А в-четвертых, даже если бы мы его и взяли, мы не смогли бы выйти отсюда. Потому что там за поворотом стоит еще часовой, потом еще и... Вся эта могила наполнена ими, как пшелом. Вот так. А все-таки? А если попробовать? Я расслабляю себя мечтаниями. Не надо. Все равно уровень самый высокий определяют актеры, способные потрясать. Не убеждать своей подлинностью, а потрясать. Вот если, скажем, ну, тогда можно говорить о Луспекаве. Это что такое? Там в, в картине «Белое солнце в пустыне» все хорошие артисты, там нет плохих. Но есть один, кто потрясает. Ски Савалов. Селка, слышь? Я тебе ружье куплю. Новое. Взамен того. У меня деньги дома есть. Много денег. Вот ключи. 
Я его снимал в двух фильмах, к сожалению. Я его снимал в «Капроновых сетях». И, значит, ну, это фильм мы снимали вдвоем, и я в основном артистами там занимался. Все равно, несмотря на то, что это вроде бы детский фильм, он играет вообще финальная сцена какая, когда он просит прощения у этих детей. Какое количество ходов у него, как он разговаривает с партнером и как он пробует обойти его с одной стороны, как кошка, понимаете, потом с другой. Как он умеет оставить своего партнера с неудовлетворенным, понимаете, богатство ходов. Вот актер... И талант часто измеряется тем, как изобретателен актер в приспособлениях, которые он использует, чтобы победить партнеров в поединке, понимаете? Немножко это капустник. Немножко не хватает серьезности. Если будет это серьезнее и точнее, будет смешнее. Понимаете? Потом, ведь, ну вот скажем, ну-ка сядь, Лена, сюда. Ну вот, вы понимаете, что он делает? Значит, вот она сидит, читает, вот он. И дальше он посмотрел... И, конечно, лицо у Олега не очень, сказать, похоже на женское. Это. Посмотрел, посмотрел, да, сел, и бабка стала дремать. Тоже ей захотелось на молодом плече полежать. Конечно, вот если бы это делал Полока, то я вам скажу, что бы я сделал. Она вынула шоколад, посмотрела... Потом отсюда вынула, вынула второй шоколад, как у другой марки. Посмотрела, потом подумала, нет. Засунула, и отсюда вынула третий. И, наконец, остановилась на четвертом из сумки вынула. И стала жевать, понимаете? Это вещь маленькая, но это и есть разница между э, жизнью и искусством. Я смотрю, как играет Лоспекаев. Это обычная реакция на Лоспекаева. Это когда ему табуретом бьет по голове. Преподаватель гимнастики. Ух ты! Подобный! Шемякин! Чего делать с котобой? Ломовик! Константин Александрович Медников. Костолмет. Все равно их завтракать будешь в ужин. Чего я ввел такого? Не шали. Его уже тогда болезнь донимала, да? Ну, он уже практически, уже на Капроновых сетях он был уже практически бесступней. То есть там что-то оставалось, но это... А в республике Шкит это уже были такие ну, обрубки, на которые надевались такие протезные ботинки. Вот. И практически уже ног не было. Ты 
Здравствуйте, детишки. Что же это вы не... Не шали. При этом ловкость, как у пантеры, это же просто можно специально взять, сделать фильм документальный о руках Луспикаева, что он вытворяет руками, там, телом, насколько это выразительно и насколько помимо тех слов, которые он произносит, производит сильное впечатление. Понимаете? Это, это чудо. Это... Знаете, что такое чудо в искусстве? Это когда... Ведь э, все художники эгоисты. Все э, с гипертрофированным болезненным самолюбием. И когда происходит момент, когда ты про это все забываешь и только воспринимаешь... Это редкое мгновение, и это происходит только, когда ты видишь чудо. И ты забываешь о себе тогда, понимаешь. Еще были чудеса? Ну, я считаю, что мы были на грани открытия такого чуда, когда стали свидетелями творчества Елены Майорова. Я считаю, что это... Ну, да, если брать природные данные, это уникальное явление, потому что, может быть, она не располагала таким умом, как Луспикаев был темным человеком, но умным. Он блистательный был человек. Он написал, прежде чем играть значит, в мертвых душах на Здрёва, он написал статью о творчестве Гоголя. Он прочитал Гоголя и написал грандиозную статью. Лена Майорова из Южно-Сахалинска тоже была человеком малообразованным, но она была, она сохранила наив просто ребенка. Она была, к сожалению, я не могу сказать, что она была мудрая, но интуиция была великого человека. Ну вот я не понимаю, как вот, скажем, люди не видят, что в том же возвращении броненосца, или даже в нашем призвании, где она впервые снялась в 80-м году, ну, играть сцену, когда она первый раз соблазняет героя во время пьянки первомайской и поднимает за него тост, она технически, не, ну, просто ее сыграть невозможно. Я не знаю актрису, которая это может сыграть. Она вся идет на пьяном хохоте, непонятно, когда она берет дыхание. А вот я сейчас такой тост скажу. Посмотрим, как вы не пьете. Ну-ка, Беатриска, налей моей птичке. Да смотри полный, чтобы кавалерий сводку не пил, не поверю. Прошу. За первый корпус красного казачества... И за его командира, товарища Примакова, лично! Это ведь история тоже почти неправдоподобная. Это история, как он женится на проститутке, чтобы с помощью книг и такой новой морали ее перевоспитать и сделать женщиной будущего. В определенном смысле она дульсинее. Да, конечно. Ну, дульсинее, как мечта такая. Часто ее режиссеры эксплуатировали. Вот она играла в «Дядюшкином сне». Роль вроде прекрасная, Достоевский, у меня такое возникло ощущение, что режиссер, увидев, насколько она эмоциональна, соблазнился и стал ее эксплуатировать. Она может легко плакать органично, но она и плачет от начала до конца без передышки. Понимаете, это, это грех. Большой талант, актерский я имею в виду, и он нуждается в человеке, который бы его охранял от случайности. Мы все-таки, это богатство не только не использовали, но мы в полной мере даже оказались не в состоянии ее оценить, понимаете? Финальная сцена в ее исполнении, когда вроде бы она счастливая, она богатая, она окружена, у нее два жениха там, 
А куда-то она в Париж с мамой собирается, она в мехах и приходит на свадьбу. Вот в их дворе этой парочки видит, потому что надеется увидеть герца. Вот. И э, танцует Фрейликс гениально, она танцует, как вы помните, еврейский танец. И вдруг обрывает его и говорит, Майнфогель, возьми меня обратно. Она не рыдает, не кричит, там, произносит фразу, и сердце лопается. Просто. Вот это признак большого актера, потому что в одной фразе, мы, вот, когда она звучит, мы испытываем потрясение. Понимаете? Потрясение, как это, этот почти сорванный голос, почти окаменевшее лицо это, понимаете, она, она, это такое сильное потрясение, что она не, не в состоянии заплакать. Она как бы уже прошла это, понимаете. Это постепенно жизнь уходит вот из этого лица, из этого, из этого тела. Это чудо актерское. Я ведь не знаю, как это сыграть. Я сам актер, понимаете. Вот такое перевоплощение, такие крайности в характере под силу только большим артистам. Мало того, я считаю, что ей даже вредно играть такие, знаете, средние роли. Ей вредно играть маленьких людей. Ей надо, ей, я говорю, надо, как будто она жива. Хватит. Майфагель, возьми меня обратно. Дорогие гости! Пойдем! Ну все! Прошу таки за стол! Возьми обратно, Майфагель. Я думаю, что режиссер всю жизнь делает одну картину. Во всяком случае, она устремлена к какому-то одному моральному итогу. Я считаю, что, и в этом смысле я наследник Толстого, что наступает иногда мгновение в жизни человека, особенно у человека хорошего, у которого положительный потенциал преобладает. Когда ему кажется, что его все любят. И он готов всех любить за это. Он окружен таким любовным морем. Куда ни повернется, везде любящие глаза. Это состояние, как правило, бывает кратковременным. И поэтому люди им не дорожат. Они не понимают, что вот это, это и есть высший взлет человеческой жизни. И это и есть кульминация. У нас раньше было такое слово «коллективизм», а я всегда говорил другое слово «братья». Не «братья», а в монастырях была «братья». Понимаете? Вот в республике Шкит, вот печальный финал, но там «братья». Возникает ощущение такой взаимной нежности, что когда я смотрю это сегодня, у меня все равно сердце лопается. А сейчас вот у меня картина, в которой как раз тоже формирование человеческого сообщества в Братии. 
иностранная община в России в 30-е годы, как они, канадцы, едут в Россию, в чужую страну, да еще в такое место, как Калмыкия, и, и как они, люди неконтактные у себя на родине, и несоединимые, вдруг начинают ощущать близость какую-то, и невозможно существовать друг без друга. Это реальная история? Это реальная история. Но там есть герой. Это такой канадский интеллигент, несостоявшийся великий музыкант, такой бродяга Дон Кихот с невероятной судьбой, который становится руководителем этой общины, ни черта не понимая в сельском хозяйстве. Ну вот, оказывается, это не самое главное, понимаете? Вообще, жизнь прожита страшновато, но с другой стороны, грех не помнить то хорошее, что у меня было, потому что даже в самые тяжелые времена, когда я уже был изгнан из кино, сколько людей было, которые мне помогли. И я думаю, что это не просто в количестве хороших людей. Я думаю, что жизнь наша все-таки создавала такую породу людей при всей ее трагичности. Вот таких э, самоотверженных, э, объединенных, ну, какой-то киноклуб там, немолодые 50-летние люди, у которых дети, и они начинают заниматься моей жизнью, понимаете? И все вместе, и, значит, и счастливы от этого, что они мне помогают, провожают меня на вокзал, человек 20 вообще, а им в 6 утра вставать, они на производстве работают. Это порождение нашей, наше, понимаете. И этот коллективизм, над которым мы сегодня глумимся или иронизируем, и стоимость его я оценил именно в самые тяжелые годы, когда уже... Но я потерял всякую надежду просто снимать картины, понимаете. Это то наследие человеческое, которое я принимаю и которое я ощутил вот в этом канадском проекте. Потому что там тоже есть община, и как эти чужие люди, начинающие с грызни, с этой драки за землю, за эти, кто первый получит дом или строительные материалы, там битва идет. Люди обозленные, приехавшие к нам как они тоже обретают вот это счастье взаимного преодоления ужаса жизни. Mm -hmm.